ওকে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আমরা লাস্ট লেকচারে ভেক্টর ডিফারেন্সিয়েশনের কিছু অ্যাপ্লিকেশন দেখেছিলাম তাই না যে গ্রেডিয়েন্ট কিভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি ট্যানজেন্ট প্লেন তারপরে দুইটা প্লেন মানে সারফেসের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল বের করার ক্ষেত্রে আমরা এই ভেক্টর ডিফারেন্সিয়েশন ব্যবহার করে থাকি আরো কিছু এক্সারসাইজ দেওয়া ছিল তো আজকে আমাদের মেইনলি লেকচার হবে ভেক্টর ইন্টিগ্রেশন শুরু হবে আর কি ভেক্টরের ইন্টিগ্রেশন শিখব এবং ভেক্টর ইন্টিগ্রেশন দিয়ে আমরা কি কি করতে পারি আর কি সেই রিলেটেড এক্সাম্পল গুলো দেখব তো ভেক্টর ইন্টিগ্রেশনের শিখতে গেলে আমরা প্রথমে দেখব অর্ডিনারি ইন্টিগালস কি ইন্টিগালস অর্ডিনারি ইন্টিগালস অফ ভেক্টর মানে ভেক্টরের স্বাভাবিক যে ইন্টিগ্রেশন আর কি মানে আমরা নর্মাল যে ইন্টিগ্রেশন করি সেটাকে বলা হচ্ছে অর্ডিনারি ইন্টিগালস অফ ভেক্টর আচ্ছা এখানে যেটা আছে সেখান থেকে আমরা একটু যদি ভালোভাবে বুঝতে চাই সাপোজ আমাদের ইউ একটা ভেক্টর আছে আর কি ভেক্টর ভ্যালু ফাংশন আর অফ ইউ মানে কি বলো তো এই যে আর অফ ইউ এটা মানে কি বোঝায় আর হলো ভেক্টর আর এটা কার ফাংশন ইউ এর ফাংশন তাই না আমরা এফ অফ এক্স বলতে কি বুঝি এফ হলো ফাংশন কার ফাংশন এক্স এর ফাংশন তাহলে আর হলো একটা ভেক্টর ভ্যালুড ফাংশন কার ফাংশন ইউ এর ফাংশন মানে ইউ রিলেটেড এখানে ইউ হলো ভেরিয়েবল এখানে তাহলে ধরে নিলাম ভেক্টর যেহেতু তাহলে এখানে কি থাকবে আই জে কে মানে ডিরেকশন থাকবে মান থাকবে তাহলে এখানে কম্পোনেন্ট ফর্মে দেওয়া আছে সাপোজ আই এর কোফিসিয়েন্ট হলো আর ওয়ান জের কোফিসিয়েন্ট হলো আর টু এবং কে এর কোফিসিয়েন্ট হলো কত আর থ্রি এখানে আর ওয়ান আর টু আর থ্রি বলতে কিন্তু এখানে ইউ এর ফাংশন ঠিক আছে ইউ রিলেটেড কিছু হবে সাপোজ ইউ স্কোয়ার ইউ কিউব তাই না এরকম রিলেটেড ওকে তাহলে এই আর কে যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন করতে চাই তাহলে আর কে ইন্টিগ্রেশন করতে হলে কার সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করতে হবে ইউ এর সাপেক্ষে যেহেতু এটা ইউ এর ফাংশন ইন্টিগ্রেশনের এইটুকু নলেজ তো আছে মনে হয় তাই না তাহলে আর কে যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন করতে চাই তাহলে এটা ইউ এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করবো যেহেতু ইউ যেহেতু ভেরিয়েবল ওকে তাহলে এই যে ইন্টিগ্রেশন আর অফ ইউ ডি ইউ তাই না ইন্টিগ্রেশন উইথ রেসপেক্ট টু ইউ তাহলে রাইট সাইডে যেটা আছে তাহলে আমরা কি করব আইটাকে আমরা চাইলে সামনে অথবা যেখানে রাখি তাহলে ইন্টিগ্রেশনের বাইরে এটা রেখে দিলাম যে কোফিসিয়েন্টটা ছিল আই এর আই এর কোফিসিয়েন্টকে কি করতে হবে ইউ এর সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করতে হবে জের কোফিসিয়েন্টকে ইউ এর সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করতে হবে সরি ডেরিভেটিভ না ইন্টিগ্রেশন আর কি সরি হ্যাঁ তাহলে আই এর কোফিসিয়েন্টকে ইউ এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন জের কোফিসিয়েন্টকে ইউ এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন কে এর কোফিসিয়েন্টকে ইউ এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করবো ইন্টিগ্রেশন করলে রেজাল্ট পাওয়া যাবে সেটাই হলো আমাদের অর্ডিনারি ইন্টিগ্রেশন নর্মাল স্বাভাবিকভাবেই যেমন আমরা এখানে করে থাকি এক্স স্কোয়ার ইন্টু ডি এক্স এটাকে যদি আমরা নর্মাল ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে কি পাবো এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি ডিভাইডেড থ্রি পাওয়ার বাড়বে পাওয়ার এক কমে যাবে আচ্ছা তাহলে আমরা যদি এক্স স্কোয়ার কে ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে কি পাবো এক্স কিউব বাই থ্রি মানে পাওয়ার এক বেড়ে যাবে তারপরে বেড়ে যাবে পাওয়ারটা হলে সেটা দ্বারা ভাগ হবে ইন্টু প্লাস সি কনস্ট্যান্ট সি অ্যামাউন্ট দিতে হবে এটা হলো নর্মাল এটা হলো ইনডিফাইনেট ইন্টিগাল মানে অনির্দিষ্ট জগস তাই না আর যদি ডিফাইনেট ইন্টিগাল হইতো মানে যদি ল লিমিট এবং আপার লিমিট থাকতো সাপোজ এইখানে এটা হলো আমাদের ইন্টিগ্রেশন করতে হবে ইউ এর ল লিমিট হলো এ আপার লিমিট হলো বি তাহলে সাপোজ আর ইউ কে ইন্টিগ্রেশন করলে আমরা যেটা পাইলাম সেটা এস অফ ইউ তাই না আর একটা ফাংশন তাহলে এখানে কি করতে হবে ইউ এর পরিবর্তে আপার লিমিট বি বসাইতে হবে মাইনাস দিয়ে ল লিমিট এ বসাইতে হবে আর কি এটাই জাস্ট মনে করে দেওয়ার জন্য আর কি 
যেমন এখানে আমরা নরমাল এটা শিখে আসছি আর কি যে এফ অফ এক্স যদি একটা ফাংশন হয় তাকে যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন করতে যাই তাহলে ধরে নিলাম এফ অফ এক্স কে ইন্টিগ্রেশন করলে ক্যাপিটাল এফ অফ এক্স হবে তাহলে ডাবল ভার্টিক্যাল লাইন দিয়ে উপরে আপার লিমিট নিচে লল লিমিট তারপরে এক্স এর পরিবর্তে আপার লিমিট লিখবো মাইনাস দিয়ে এক্স এর পরিবর্তে লল লিমিট লিখবো তাহলে ডিফাইনিট ইন্টিগ্রালের ক্ষেত্রে আমাদের সি টা দেওয়ার দরকার হয় না কারণ আলটিমেটলি আমার বিয়োগ করে এটা ক্যান্সেল হয়ে যায় তা আমরা অলরেডি জানি তাহলে এইটাকে বলা হচ্ছে নর্মাল ইন্টিগ্রেশন বা অর্ডিনারি ইন্টিগালস স্বাভাবিকভাবে আমরা যেটা ইন্টিগ্রেশন করতে পারি ওকে এখন এই ইন্টিগ্রেশনের আবার আর একটা ফর্ম আছে সেটাকে বলা হয় লাইন ইন্টিগাল ইন্টিগ্রেশনের এর পরের ফর্মেরটা কি বললাম লাইন ইন্টিগাল এই যে লাইন ইন্টিগাল তাহলে লাইন ইন্টিগালটা কি সেটা যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে লাইন ইন্টিগাল হলো আমাদের মানে একটা লাইন দেওয়া থাকবে এটাকে এখানে লেখি সাপোজ আমরা দেখব হলো লাইন লাইন ইন্টিগালস তাহলে লাইন ইন্টিগালসটা কি তার জন্য আমাদের সাপোজ একটা পয়েন্ট আছে আমাদের পি এক্স ওয়াই জেড এর যদি আমরা পজিশন ভেক্টর বলি তাহলে কি লেখি আর লেখি না আর আর ইকুয়াল কি হবে হ্যাঁ এক্স আই প্লাস ওয়াই জে প্লাস জেড কে তাই না তাহলে এখান থেকে আমাদের ডি আর আমরা কি লেখি ডি এক্স আই প্লাস ডি ওয়াই জে প্লাস ডি জেড কে তাহলে পি যদি যে কোনো একটা পয়েন্ট হয় একটা সার্ফেসে বা পার্টিকুলে যে যে কোনো জায়গায় আছে যেটা নিয়ে কনসিডার করতেছি বা কার্বের উপরে যে কোনো একটা পয়েন্ট ওকে তাহলে পয়েন্টের পজিশন ভেক্টর আমরা কিভাবে লিখি আর ইকুয়াল এক্স আই প্লাস ওয়াই জে প্লাস জেড কে ওকে ডান দেন ডি অফ আর সেটা আমরা কনসিডার করবো কিভাবে ডি এক্স আই প্লাস ডি ওয়াই জে প্লাস ডি জেড কে সাপোজ আমাদের একটা ভেক্টর ভ্যালুড ফাংশন আছে সেটা হলো এ ভেক্টর তার মান হলো সাপোজ এ ওয়ান আই প্লাস এ টু জে প্লাস এ থ্রি কে ওকে তাহলে এ ভেক্টরটা হলো আমরা এখানে ধরে নিচ্ছি এক্স ওয়াই জেড এর ফাংশন তার মানে তুমি কি বুঝবা এ যদি এক্স ওয়াই জেড এর ফাংশন হয় তার মানে এ ওয়ানের মানের মধ্যে কি থাকতে পারে এক্স ওয়াই জেড যে কোনো কিছু থাকতে পারে এক্সও থাকতে পারে ওয়াইও থাকতে পারে আবার এক্স ওয়াই জেড সবই থাকতে পারে অর্থাৎ তাহলে এ ভেক্টর এ এইটা যদি এভাবে লেখা থাকতো এক্স ওয়াই জেড তার মানে এ ভেক্টরটা হলো কার ফাংশন এক্স ওয়াই জেড এর ফাংশন মানে থ্রি ভেরিয়েবলের একটা ফাংশন আর কি এখন আমরা যদি কি করি এই এ ভেক্টর কে ইন্টিগ্রেশন করব কি ইন্টিগ্রেশন লাইন ইন্টিগালস তাহলে এখন লাইন ইন্টিগালস বলতে আমরা কি বোঝাচ্ছি ওকে এইটা আমাদের ভেক্টর ভ্যালুড ফাংশন এই ভেক্টর ভ্যালুড ফাংশনকে আমরা কি করব একটা কার বাসে ধরো বা অথবা একটা পয়েন্ট আছে এখানে একটা আছে পি ওয়ান পয়েন্ট আর একটা আছে এখানে কি পয়েন্ট পি টু পয়েন্ট এই পি ওয়ান থেকে পি টু পর্যন্ত এই লাইন বরাবর ইন্টিগ্রেশনটা করতে যাচ্ছি ফাংশন হলো আমাদের এইটা এই ফাংশনকে কি করব ইন্টিগ্রেশন করব কি বরাবর এই লাইন বরাবর মানে পি ওয়ান থেকে পি টু পর্যন্ত ইন্টিগ্রেশন করব ওকে এটাকেই বলা হচ্ছে কি ইন্টিগাল লাইন ইন্টিগাল মানে একটা পাথ পাত দেওয়া থাকবে যে এই পাত বরাবর ইন্টিগ্রেশন করতে হবে ওকে তাহলে সেই ইন্টিগ্রেশনটাকে আমরা কি বলি ইন্টিগালের কে ডিনোট করা হয় কিভাবে ইন্টিগ্রেশন এ ডট ডি আর আর লিমিট হবে লোয়ার লিমিট হবে পি ওয়ান আপার লিমিট হবে কতটা পি টু মানে পি ওয়ান থেকে পি টু পর্যন্ত ইন্টিগ্রেশন করতে হবে কাকে এ ভেক্টর কে তাহলে এ ডট এটা কিন্তু ডট প্রোডাক্ট করতে হবে এর সাথে ডট প্রোডাক্ট করলে যেটা হবে দ্যাট উইল বি দ্য ইন্টিগাল ভ্যালু আর এই ভ্যালু এটাকেই বলা হচ্ছে আমাদের কি ইন্টিগাল লাইন ইন্টিগাল এখন আমাদের ইন্টিগ্রেশন পি ওয়ান থেকে হ্যাঁ এটা হলো মানে এক্স এর এক্স ওয়াই জেড এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশনটা হচ্ছে আর কি সেটা বোঝানো হচ্ছে আর কি ডি আর এর সাপেক্ষে এখানে 
এর সাথে এই যে এখানে আমরা যেটা লিখেছি এটার সাথে এটা ডট প্রোডাক্ট না তাহলে কি হবে এ ওয়ান ডি এক্স এই যে এটার সাথে ডি আর এর সাথে এ ওয়ান ডি এক্স প্লাস এ টু ডি ওয়াই প্লাস এ থ্রি ডি জেড তাহলে আমরা এখানে এই এ ডট ডি আর এটা সমান লিখতে পারবো এ ওয়ান ডি এক্স প্লাস এ টু ডি ওয়াই প্লাস এ থ্রি ডি জেড এই টোটালটার ইন্টিগ্রেশন মানে এ ওয়ানকে এক্স এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন এ টুকে ওয়াই সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন এবং এ থ্রিকে জেড এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন এটা বোঝানো হচ্ছে আর কি করে লিমিটটা কোথায় হবে পি ওয়ান থেকে পি টু পর্যন্ত তাহলে পি ওয়ান পি টু এটাকে বলা হচ্ছে পাত বা এই লাইন বরাবর আমাদের ইন্টিগ্রেশনটা করতে হবে এই লাইনটা ফিক্সড করে দিচ্ছি যে এই পাত বরাবর গেলে ইন্টিগ্রেশনের মানটা কি হবে সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে লাইন ইন্টিগ্রালস ওকে এখন এই পাতটা লাইনও হইতে পারে অন্য কোনো কিছু হইতে পারে দেখো এখানে আমরা আর একটু যদি ভেঙে বুঝতে চাই যে এ আর হলো ভেক্টর পজিশন ভেক্টর যে কোনো পয়েন্টের ডি আর হলো ডি এক্স আই প্লাস ডি ওয়াই জে প্লাস ডি জেড কে ওকে দেন এ হলো আমাদের একটা ভেক্টর ভ্যালুড ফাংশন সেটা হলো এ ওয়ান আই প্লাস এ টু জে প্লাস এ থ্রি কে ওকে মান দেওয়া আছে এখন আমরা কি করব এই যে পি ওয়ান থেকে পি টু পর্যন্ত এই লাইন বরাবর কি করব বা এই কার বরাবর বা এই পাথ বরাবর এই ফাংশনকে ইন্টিগ্রেশন করব ঠিক আছে তাহলে সেই ইন্টিগ্রেশনের মান হবে কি এ ডট ডি আর ইন্টিগ্রেশন পি ওয়ান থেকে পি টু এ ডট ডি আর ওকে আর এই যে পি ওয়ান থেকে পি টু এটাকে আমরা কি বলতে পারি পাত বলতে পারি অথবা কার বলতে পারি কার অথবা পাত কিন্তু এই কার্ভটা হয়তো হবে সিম্পলি ক্লোজ কার্ভ কি কার্ভ সিম্পলি ক্লোজ কার্ভ এখন সিম্পলি ক্লোজ কার্ভ মানে কি তাই না এখানে আছে আর কি দেখলাম এই যে বা অথবা বলা হয় সিম্পল ক্লোজ কার্ভ ওকে এই যে কার্ভটা এখানে দেখতে পাচ্ছি সি এইটা একটা সিম্পল ক্লোজ কার্ভ ক্লোজড ক্লোজ কার্ভ এইটা হলো একটা কি কার্ভ সিম্পল ক্লোজ কার্ভ বাট এইটা হলো নট সিম্পল ক্লোজ কার্ভ কারণ কি কারণ একটা কার্ভ যদি নিজেই নিজেকে ইন্টারসেক্ট করে তাহলে সেটাকে সিম্পলি ক্লোজ কার্ভ বলা যাবে না ঠিক আছে একটা কার্ভ বা একটা পাথ কি নিজে নিজেকে কি করতে পারবে না ইন্টারসেক্ট করতে পারবে না এইভাবে যেভাবে সে চলুক কোনো সমস্যা নাই তখন সেটাকে বলা হবে সিম্পল ক্লোজ কার্ভ কার্ভটা হইতে পারে সিম্পল ক্লোজ কার্ভ হইতে পারে অথবা স্টেট লাইন হইতে পারে সি এই যে আমরা সি এর কথা বলতেছি সি সি মানে কি দুটা পয়েন্ট কে যোগ করলে একটা স্টেট লাইন লাইন হলো তাহলে এটা লাইন হইতে পারে এই যে যেমন এখানে দেখিয়েছি এটাও হইতে পারে অথবা সেটা কি হইতে পারে সিম্পল ক্লোজ কার্ভ হইতে পারে দুটা ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ওকে কিন্তু নট সিম্পল ক্লোজ কার্ভ হওয়া যাবে না মানে কার্ভ যদি নিজেই নিজেকে ইন্টারসেট করে এই ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য না আর কি ঠিক আছে এই কারণে আমরা এখানে পি ওয়ান পি টু না লেখে এইখানে এই সি এখানে লিখতে পারি এটার মানে হলো ইন্টিগ্রেশন এলং ক্লোজ কার্ভ সি মানে এই ইন্টিগ্রেশনটা হবে কি বরাবর এই ক্লোজ কার্ভ সি বরাবর পড়া হয় কিভাবে ইন্টিগ্রেশন এলং এখানে কার বলি আর কি এখানে ক্লোজ বলা যাবে না ক্লোজ হলো এই যে এটা এই যে এখানে যে সার্কেলটা দেওয়া আছে দেখা যাচ্ছে পার্থক্য দেখা যাচ্ছে আছে না এটা মানে হলো ইন্টিগ্রেশন এলং ক্লোজ কার্ভ সি মানে কার্ভটা ক্লোজ হবে এই যে এখানে যেমন সার্কেল সার্কেল একটা কি ক্লোজ কার্ভ কিন্তু স্টেট লাইন তার ক্লোজ কার্ভ না বা এরকম যদি অন্য কোনো কার্ভ থাকে এইটা যদি থাকে এটা তো ক্লোজ কার্ভ না তাই না তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে সিম্পলি মানে একটা কার্ভ আর কি তাহলে সি তাহলে এখন এটাকে আমরা বলবো ইন্টিগ্রেশন এলং দা কার্ভ সি মানে ইন্টিগ্রেশনটা হবে কি বরাবর এই কার্ভ সি বরাবর ওকে তাহলে এ ডট ডি আর মানে তো আমরা অলরেডি শিখলাম এ ওয়ান ডি এক্স প্লাস এ টু ডি ওয়াই প্লাস এ থ্রি ডি জেড মানে দুটাকে ডট প্রোডাক্ট করলে এই যে এটার সাথে এটা ডট প্রোডাক্ট করলে এই রেজাল্টটা পাচ্ছি আর কি তার মানে ইন্টিগ্রেশনটা হলো এ ডট ডি আর ইন্টিগ্রেশনটা হলো কি এ ডট ডি আর আর ইন্টিগ্রেশন হবে কি বরাবর এই কার্ভ বরাবর কার্ভ সি বরাবর ওকে এখন এই কার্ভটা যদি কি হয় ক্লোজ হয় তাহলে এটা এইভাবে লেখা থাকবে ইন্টিগ্রেশন এলং ক্লোজ কার্ভ সি 
এখন কার্ভটা ক্লোজ নাকি কার্ভটা ওপেন নাকি কার্ভটা স্টেট লাইন সেটা তোমাকে দেওয়া থাকবে আর কি ইকুয়েশন দেওয়া থাকবে সেই ইকুয়েশন দেওয়া থাকলে তুমি সেখান থেকে বুঝে নিতে পারবা যে এটা আসলে ক্লোজ কার্ভ নাকি ক্লোজ কার্ভ না নাকি একটা স্টেট লাইন তাহলে সেই বরাবর সেই কার্ভের আবার কি লাগবে ইন্টিগ্রেশন তো সি থাকলে করা যাবে না কার্ভের কি লাগবে লোয়ার লিমিট লাগবে আপার লিমিট আমরা কোথার থেকে শুরু হয়েছে এবং কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে সেই দুটা পয়েন্ট লাগবে আর কি কারণ শুরু থেকে শেষ পয়েন্ট পর্যন্ত ইন্টিগ্রেশন করতে হবে शुरू शेष ইন জেনারেল হলো সি আর যদি আমরা পার্টিকুলার বলি তাহলে পি ওয়ান পি টু বলতে পারি বা অন্য যে কোনো পয়েন্ট হইতে পারে আর যদি সার্কেলের ক্ষেত্রে বলো সার্কেলের ক্ষেত্রে যদি অ্যাঙ্গেল কনসিডার করি তাহলে অ্যাঙ্গেলের মানে মিনিমাম ভ্যালুটা কত জিরো আর ম্যাক্সিমাম কত হবে সার্কেলের অ্যাঙ্গেল থ্রি সিক্সটি তাহলে অ্যাঙ্গেল ইন্টিগেশনটা কত হবে লোয়ার লিমিট কত হবে জিরো আর আপার লিমিট কত হবে টু পাই তিনশো ষাট এইটাই বোঝানো হচ্ছে আর কি যে সি যদি বলে যে একটা সার্কেল खने এইখান থেকে শুরু হয়েছে আর কি শুরু হয়ে সেটাকে এই কার বরাবর ঘুরে এই কার বরাবর ঘুরে এই পর্যন্ত নিয়ে আসলাম একটা ফোর্স দ্বারা আর কি তাহলে এটা কিছু কাজ হয়েছে না সেই কাজের পরিমাণ কত আমরা যদি নর্মাল কাজ বের করতাম তাহলে তো ঘুরে আবার সেখানেই হচ্ছে ডিস্টেন্স মুফ তো হয় নাই তাহলে কিন্তু নর্মালি কাজের পরিমাণ বের হতো না কিন্তু তাহলে কি করতে হবে ইন্টিগ্রেশন করে কাজের পরিমাণ বের করতে হবে এই যে লাইন ইন্টিগাল যদি করি এ ডট ডি আর ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে এখান থেকে কাজের পরিমাণ বের হবে তাহলে এই লাইন ইন্টিগাল করলে আমরা এখানে দেখো ইফ এ ইজ দা ফোর্স এফ অন এ পার্টিকেল মুভিং অ্যালং সি মানে এই যে এ ফাংশনটা বললাম না এটা যদি ফোর্সের একটা ফাংশন হয় বলের একটা ফাংশন হয় সেই ফোর্সটা যদি একটা পার্টিকেলকে কি করে এই সি কার বরাবর টেনে নিয়ে যায় বা নিয়ে যেতে থাকে তাহলে যে কাজের পরিমাণ হবে সেটা হবে হলো এ ডট ডি আর ইন্টিগ্রেশন করতে হবে কোথা থেকে এই সি কার বরাবর ইন্টিগ্রেশন করতে হবে তার মানে সি কার্বের লর ভ্যালু এবং আপার ভ্যালু মানে সি কার্বের কোথা থেকে কত পর্যন্ত নিয়ে গেছি সেই মানটা লাগবে টোটালটা করলে যেটা পাবো দ্যাট উইল বি দা ওয়ার্ক ডান বাই ফোর্স এফ ওকে এখন আমাদের অ্যারো ডাইনামিক্স এবং ফ্লুইড মেকানিক্স এটা হলো ফিজিক্স এর ক্ষেত্রে আর কি ফ্লুইড ডাইনামিক্স বা ফ্লুইড মেকানিক্স নিয়ে যেখানে কাজ করে সেখানে হলো এটাকে বলা হয় ইস ইন্টিগাল ইস কল্ড সার্কুলার অফ এ অ্যালং সি এই সি কার যে সার্কুলারটা হচ্ছে আর কি কোনো পার্টিকেল বা কোনো কিছুর যে বস্তুর সেই সার্কুলারের অ্যামাউন্টটা বের করা যাবে কি দ্বারা এ ডট ডি আর এই ইন্টিগ্রেশন করলে যে লাইন ইন্টিগাল করলে যেটা পাওয়া যাবে সেটার ভ্যালু হয়ার এ ইস রিপ্রেজেন্টেড দা ভ্যালুসিটি অফ এ ফ্লুইড তাহলে এ ফাংশনটা তখন কি হবে ফ্লুইডের ভ্যালুসিটি হবে ফ্লুইড মানে তরল পদার্থ পানি হইতে পারে গ্যাস হইতে পারে যে কোনো কিছু হইতে পারে আর কি ঠিক আছে ওকে তাহলে এফ যদি কি হয় ফোর্স হয় তাহলে আমরা কাজের পরিমাণ পাচ্ছি আর এফ যদি বা এ ভেক্টর যদি কি হয় ফ্লুইডের ভ্যালুসিটি হয় তাহলে আমরা সার্কুলেশনটা পাচ্ছি ওই সার্ক মানে এই কার বরাবর যে সার্কুলেশনটা হচ্ছে সেটা পাচ্ছি আর কি ওকে তাহলে এটাই হলো আমাদের লাইন ইন্টিগালের মেইন বৈশিষ্ট্য তাহলে এফ যদি ফোর্স হয় তাহলে কাজের পরিমাণ কত হবে এফ ডট 
dr a line integral kore jeta hobe that will be the work ekhon ei je curve curve er lower limit lagbe ebong upper limit lagbe এখানে আবার আর একটা ইন্টিগাল আছে কি বলে সারফেস ইন্টিগাল কি ইন্টিগাল সারফেস সারফেস মানে হলো এই যে এইখানে যে একটা গ্রাফ দেখতে পাচ্ছ চিত্র দেখতে পাচ্ছ ধরো এটা একটা পার্টিকেল এই বস্তুর আমাদের সারফেস এরিয়া বের করতে হবে সারফেস এরিয়া তো বোঝো ভলিউম আর সারফেস এরিয়ার মধ্যে পার্থক্য বোঝো সারফেস বাইরের যে ক্ষেত্রফলটা আর কি মানে এই যে সিলিন্ডারের যে বাইরের যে ক্ষেত্রফলটা আর যদি ভলিউম বের করি তার মানে কি ইনসাইড আউটসাইড টোটাল মিলে যা হবে সলিড হইলে যেটা হয় সেটা হলো ভলিউম আর আমাদের যে সারফেস এর যে এরিয়াটা সেটা যদি বের করি সেটাকে বলা হয় কি সারফেস এরিয়া তাহলে এই এই ডাবল ইন্টিগাল কে কি বলা হয় সারফেস ইন্টিগাল মানে আমাদের একটা সারফেস এর মেজারমেন্টটা করতে যাচ্ছি এই যে এখানে সিলিন্ডারটা দেওয়া আছে ঠিক আছে এখন সিলিন্ডারটা যদি ইররেগুলার হয় মানে আঁকা বাঁকা হয় আর কি তাই না রেগুলার সিলিন্ডার হলে তো আমরা ডাইরেক্ট ফর্মুলা দিয়ে বের করতে পারি না সিলিন্ডারের সারফেস এরিয়া বের করো সিলিন্ডারের ভলিউম বের করো ওকে কিন্তু এটা যদি সারফেসটা নর্মাল শেফে না হয় তাহলে তার নর্মাল ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করা যাবে না তখন সারফেস এরিয়াটা বের করার জন্য আমাদের কি করতে হবে সারফেস ইন্টিগাল করতে হবে এখন এই সারফেস ইন্টিগাল কি এ ডট ডি এস আমরা লাইন ইন্টিগালে কি হলো এ ডট ডি আর যত ওই আর বরাবর যাবে আর পাত বরাবর যাবে পাথের প্রত্যেকটা পয়েন্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পয়েন্ট কে কি বলা হচ্ছে ডি আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকে এখন ডি এস ডি এস মানে সারফেস কে কি করা হচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা হয়েছে আর কি সারফেস কে কি করব খুবই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করব তখন সেটা কিন্তু রেগুলার হয়ে যাবে এটা কি বুঝলা রেগুলার হবে মানে কি মানে সেটা যতই আঁকা বাঁকা হোক না কেন যেমন আমাদের এই যে কার্ভটা আছে কার্ভটা যখন আমরা এই দুইটা পয়েন্ট খুবই কাছাকাছি কনসিডার করবো এটা কার্ভ হলো এটা কিন্তু স্টেট লাইন এটাই বুঝাচ্ছি আর কি যে কার্ভ যতই আঁকা বাঁকা হোক না কেন উচা নিচা যাই হোক আমরা যদি ছোট ছোট ভাগে যখন ভাগ করব তখন ওটা অলরেডি রেগুলার শেপে চলে আসবে হ্যাঁ সোজা হয়ে যাবে আর কি ঠিক আছে তাহলে এখন এই যে ডি এস মানে কি হবে আর কি ডি এস মানে হলো তাহলে এরিয়া আমরা কিভাবে বের করি দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্তু না তাহলে ক্ষুদ্র ডি এক্স ইন্টু ডি ওয়াই মানে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করলে এক্স কে করবো ডি এক্স আর ওয়াই কে বলবো ডি ওয়াই তার মানে এই ডি এস সমান কি হবে ডি এক্স ডি ওয়াই এখন এটা ভেক্টর বলতে কি বোঝাচ্ছি তাহলে ভেক্টর হলে তো এর কি থাকবে দিকও থাকবে একটা তাই না দিক মানে হলো এখানে বোঝানো হচ্ছে এই সারফেসের উপরে পারপেন্টিকুলার ইউনিট ভেক্টর দ্বারা বোঝানো হয়েছে কি বোঝ ভেক্টর পারপেন্টিকুলার ইউনিট মানে ডি এস কিন্তু মান ঠিক থাকলো শুধু দিকটা বোঝানো হলো কি এর উপরে পারপেন্টিকুলার হ্যাঁ এই যে এইখানে যে এনটা দেওয়া আছে এই যে ক্ষুদ্র সারফেস তার উপরে পারপেন্টিকুলার যে ভেক্টরটা সেটাকে বলা হচ্ছে ডি এস ভেক্টর ওকে আর ডি এস ভেক্টরের মানটা কি হবে এই যে ডি এস মানে স্কেলার ডি এক্স ডি ওয়াই আর দিকটা কোন দিকে হবে এই সারফেসের উপরে ইউনিট মানে একক ভেক্টর দিয়ে আমরা মানটা বুঝাবো তাহলে শুধু মানও থাকবে তার কি থাকবে দিকও থাকবে মানের কোনো পরিবর্তন হবে না আর কি তাহলে ডাবল ইন্টিগাল অবার দা সারফেস এস এটা হবে কি এ ডট ডি এস ভেক্টর আর কি এখন এই ডি এস মানে কি ডি এস ভেক্টর সেটা হলো ইউনিট ভেক্টর এন ডট ডি এস আর এই ডি এস এই স্কেলার মানে কি ডি এক্স क्लोज है क्लोज सार्फेस ओके इंटीगल क्लोज सार्फेस बोला আর এইখানে আমরা যদি 
আরেকটা ইন্টিগ্রেশন করি সেটাকে বলা হচ্ছে ভলিউম ইন্টিগ্রাল ভলিউম ইন্টিগ্রাল মানে কয়টা ইন্টিগ্রেশন তিনটা এক্স এর সাপেক্ষে ওয়াই সাপেক্ষে এবং জেড এর সাপেক্ষে দৈর্ঘ্য প্রস্তু উচ্চতা এটাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে ভাগ করব করে তারপরে সবগুলোকে ইন্টিগ্রেশন করে যোগ করব যোগ করে গুণন দিলে আমরা কি পাবো ভলিউম দৈর্ঘ্য প্রস্তু উচ্চতা তাহলে ভি ডি ভি মানে অ্যাকচুয়ালি তাহলে কি হবে ডি ভি মানে হবে ডি এক্স ডি ওয়াই ডি জেড এক্স এর সাপেক্ষে ওয়াই সাপেক্ষে জেড এর সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করলে আমরা টোটাল ভলিউমটা পেয়ে যাবো ওকে আজকে আমরা মানে অর্ডিনারি যে ইন্টিগ্রেশন আছে নর্মাল যে ইন্টিগ্রেশন তার কিছু কা মানে এক্সাম্পল এবং একটা অ্যাপ্লিকেশন আছে সেটা দেখবো আর কি তাহলে নর্মাল ইন্টিগ্রেশন মানে কি আমরা এই যে এটা শিখে আসছি না যে আর অফ ইউ যদি ইউ এর একটা ভেক্টর ভ্যালুড ফাংশন হয় তাকে নর্মাল ইন্টিগ্রেশন করলে আমরা আলাদা আলাদা ইন্টিগ্রেশন করে আপার লিমিট লোয়ার লিমিট বসিয়ে মানটা পেয়ে যেতে পারি আর কি ওকে আর এইখানে আমাদের একটাই ফর্মুলা ব্যবহার হবে এক্স টু দি পাওয়ার এন ফর্মুলা মনে আছে এক্স টু দি পাওয়ার এন কে ইন্ডিকেশন গুলো কি পাওয়া যায় এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড এন প্লাস ওয়ান হ্যাঁ আর ওয়ান কে ইন্ডিকেশন করলে কি পাওয়া যায় এক্স পাওয়া যায় বা যার সাপে কি ইন্ডিকেশন হবে সেটা তার মানে আমাদের কনস্ট্যান্ট এখানে অ্যাকচুয়ালি আমরা এটা বোঝাচ্ছি আর কি কনস্ট্যান্ট মানে টেন ডি এক্স এটাকে ইন্ডিকেশন করলে কি পাবো না এই জন্যই তো এটা দিয়েছি টেন এক্স প্লাস সি পাবো আর কি আমি <laughs> 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 তাহলে এইখানে আমাদের কাজ হলো দেখো আর একটা ভেক্টর ভ্যালুড ফাংশন দেওয়া আছে আর অফ ইউ ইকুয়াল ইউ মাইনাস ইউ স্কোয়ার ইন্টু আই প্লাস টু ইউ কিউব ইন্টু জে মাইনাস থ্রি কে এটাকে কি করতে হবে নর্মাল ইন্টিগ্রেশন করতে হবে তাহলে এইটাকে যদি আমরা নর্মাল ইন্টিগ্রেশন করি বোধ সাইডে ইউ এর সাপেক্ষে তাহলে আই এস এন কে ইন্টিগ্রেশন করতে হবে সবগুলো মিলে একেবারে ডি লিখেছি निल डिपलि बुजते हैं मान हो मान ब সেটা আমাদের দুই নাম্বারের ক্ষেত্রে এটা বলেছিল যে যদি সাথে যদি লিমিটও থাকে তাহলে কি হবে আপার লিমিট টু লোয়ার লিমিট কত ওয়ান তাহলে ইউ এর পরিবর্তে আমরা কি বসাবো প্রথমে আপার লিমিট তারপরে মাইনাস দিয়ে এই যে মাইনাস দিয়ে এখানে লোয়ার লিমিট বসানো আছে বসাইলে আমরা যে মানটা পাচ্ছি দ্যাট ইজ দ্য ভ্যালু ওকে এইখানে করে দেওয়া আছে এগুলো জাস্ট আমি আরো একটু এখানে যেন স্পষ্ট করে বোঝা যায় তার জন্য এটা ক্যালকুলেশন করে দেওয়া এখন আসি 
একটা কোশ্চেন দেখো এইখানে এই রেড কালার এটা না বুঝলেও চলবে এটা তো বোঝা যাচ্ছে তাই না ওকে চাইলে আমরা একটু আর একটু এটাকেই জুম করতে পারি এইটা কোশ্চেনটা দেখো একটা বস্তু আছে বা পার্টিকেল আমরা ইংলিশে বলি কি পার্টিকেল মানে যে কোনো একটা পার্টিকেল বা বস্তু তার যে মুভমেন্ট আছে মুভমেন্টের কিন্তু একটা ইকুয়েশন থেকে আসে আর কি মানে এমনি সে র্যান্ডমলি চলতেছে কিন্তু তার একটা পাথের যে একটা মুভমেন্টের যে একটা ইকুয়েশন সেটা পাওয়া যায় সেই মুভমেন্টের ইকুয়েশন ধরো অ্যাক্সেলারেশন তার যে তরণ অ্যাক্সেলারেশন যেভাবে হয় তার একটা ফাংশন দেওয়া আছে অ্যাক্সেলারেশনের মান দেওয়া আছে অ্যাক্সেলারেশন মানে কি ডিভি বাই ডিটি মানে হ্যাঁ সময় সাপেক্ষে বস্তুর বেগ পরিবর্তনের হারকে কি বলে তরণ বলে আর কি অ্যাক্সেলারেশন বলে আর ভেলুসিটি কাকে বলে সময় সাপেক্ষে বস্তুর স্থান পরিবর্তনের হারকে মানে সময় সাপেক্ষে বস্তুর স্থান পরিবর্তনের রেটটাকেই বলা হয় ভেলুসিটি আর সময় সাপেক্ষে ভেলুসিটির চেঞ্জটাকে বলা হয় অ্যাক্সেলারেশন ওকে তোমার এখানে অ্যাক্সেলারেশন ফাংশনটা দেওয়া আছে মানে বস্তুর তরণটা যেভাবে পরিবর্তন হয় এটা হলো যে কোনো মোমেন্টের অ্যাক্সেলারেশন মানে এখানে টি এর মান যদি ওয়ান বসাই তাহলে ওয়ান সেকেন্ডের বা ওয়ান সেটা যদি মিনিটে হয় মিনিটে মানে মান বসালে আমরা ওয়ান সেকেন্ডের আমরা যেটা সেকেন্ডে মেজার করি তাই না তাহলে মিটার পার সেকেন্ড বা মিটার মানে মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার আর কি সেটাই হোক তাহলে ওয়ান যদি বসাই তাহলে ওয়ান সেকেন্ডের মানে যে তরণটা আর কি এক সেকেন্ড পর পর যে তরণের সেন্সটা সেটা আমরা পাবো তাহলে এই যে অ্যাক্সেলারেশনের ফাংশনটা দেওয়া আছে সেখান থেকে আমাদের কি করতে হবে ভেলুসিটি এবং আর আর মানে হলো ডিসপ্লেসমেন্ট ভেলুসিটি আর ডিসপ্লেসমেন্টের ফাংশন বের করতে হবে কি দেওয়া আছে ধরো বস্তুটার ধরে নিলাম প্রতি সেকেন্ডে তার বেগ পরিবর্তনের হার কত কত টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার হ্যাঁ এটা দেওয়া আছে এটা তো এক ইকুয়েশন দেওয়া আছে তাহলে ইন জেনারেল ভি এর মান এবং ইন জেনারেল আর এর মান কি হবে আর হলো বস্তুটা পাথ মানে যে যে চলতেছে সেই চলার পথটা কি হবে আর ভি মানে হলো তার ভেলুসিটি কি হবে ওকে আর অ্যাক্সেলারেশন তো দেওয়া আছে সেখান থেকে বের করব ওকে এটা হলো কোশ্চেন তাহলে এইগুলা বের করার জন্য আমাদের কাজ হলো এই যে ডি ভি বাই ডিটি ঠিক আছে এটা এটা হলো কি আমাদের অ্যাক্সেলারেশন এই অ্যাক্সেলারেশনকে যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন করি টি এর সাপেক্ষে কি করব ইন্টিগ্রেশন করব ইন্টিগ্রেশন করলে এই ডেরিভেটিভ আর এক্স এই আর একটা সংজ্ঞা তোমাদের জানা আছে কিনা ইন্টিগ্রেশনকে বলা হয় অ্যান্টি ডেরিভেটিভ একটা আর একটা রুলটা আর কি তাই না তার মানে ইন্টিগ্রেশন মানে কি লিখতে পারি ওয়ান বাই ডি অথবা ডি মানে হলো ওয়ান বাই ইন্টিগ্রেশন তাই না তাহলে ইন্টিগ্রেশন এবং ডিফারেন্সিয়েশন একটা আর একটার সাথে ক্যান্সেল হয়ে যাবে আর কি এটাকে ইন্টিগ্রেশন করলে আচ্ছা এটা না চলবে এটাকে ইন্টিগ্রেশন করলে আমরা আলটিমেটলি কি পাবো ভ্যালুসিটি পাবো তাহলে অ্যাক্সেলারেশন থেকে ভ্যালুসিটি পাওয়ার উপায় কি ইন্টিগ্রেশন করে দিলে ভ্যালুসিটি পেয়ে যাবো আর ভ্যালুসিটি মানে কি ডি আর বাই ডিটি এখানে ডিসপ্লেসমেন্ট হলো আর আর মানে হলো ডিসপ্লেসমেন্ট আর কি ঠিক আছে হ্যাঁ তার মানে এটাকে আবারও ইন্টিগ্রেশন করতে হবে তাহলে ভ্যালুসিটিকে যদি আমরা কি করি ভ্যালুসিটিকে যদি ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে কি পাই যাবো আর এর মান পাবো আর এই তাহলে দুইবার ইন্টিগ্রেশন করলে আমরা পেয়ে যাবো আর কি অর্ডিনারি এটা হলো অর্ডিনারি ইন্টিগ্রেশনের অ্যাপ্লিকেশন যে অর্ডিনারি ইন্টিগ্রাল করে আমরা অ্যাক্সেলারেশন থেকে ভ্যালুসিটি ভ্যালুসিটি থেকে ডিসপ্লেসমেন্ট বের করতে পারে আমাদের সিমিলারলি উল্টা যদি কাজ করি তোমার ডিসপ্লেসমেন্টটা দেওয়া আছে সেখান থেকে ভ্যালুসিটি বের করলে কি করতে হবে তাহলে ডেরিভেটিভ করতে হবে ভ্যালুসিটিকে ডেরিভেটিভ করলে কি পাবো অ্যাক্সেলারেশন পাবো আচ্ছা তাহলে আমাদের যেটা দেওয়া আছে ডিভি বাই ডিটি ইকুয়াল টুয়েলভ কস টু টি ইন্টু আই মাইনাস এইট সাইন টুয়েলভ টি ইন্টু জে প্লাস সিক্সটিন টি ইন্টু কে 
এটা হলো কার মান অ্যাক্সেলারেশন ফাংশন আর কি এখান থেকে ভেলুসিটি ফাংশন বের করতে হবে তারপরে ডিসপ্লেসমেন্ট ফাংশন বের করতে হবে তার মানে কি করতে হবে আমরা কি করলাম ডিভিউ কে রেফট সাইডে রাখলাম আর ডিটি কে রাইট সাইডে সবার সাথে গুণন করে দিলাম দিয়ে আমরা কি করব বোথ সাইডে ইন্টিগ্রেশন করব এই সবাই বোথ সাইডে কি করলাম ইন্টিগ্রেশন তাহলে কি বললাম এতক্ষণে ডিফারেন্সিয়েশন এবং ইন্টিগ্রেশন কি হয়ে যাবে ক্যান্সেল হয়ে যাবে তার মানে এটা আমরা কি লিখতে পারবো ভি ইকুয়াল দিস রাইট সাইডে যেটা আছে সেটাই হলো কার মান ভি এর মান কস কে ইন্টিগ্রেশন করলে কি পাওয়া যায় সাইন আর সহক দ্বারা কি করতে হবে ভাগ করতে হবে এটা তো মনে আছে সাইন কি ইন্ডিকেশন করলে কি পাওয়া যায় মাইনাস কস তাহলে মাইনাস লিখলাম আর টু দ্বারা কি হবে ভাগ হবে টি এর সহক দ্বারা সিক্সটিন টি আছে তার মানে টি কে ইন্ডিকেশন টি স্কোয়ার বাই টু সাথে সিক্সটিন কনস্টেন্ট থাকবেই প্লাস কি লিখলাম সি ওয়ান ধরো একটা সি ওয়ান আমরা লিখলাম এখন আমরা ভেক্টর কনসিডার করতেছি না সি ওয়ানের মান আমরা বের করবো আর কি কত হয় ওকে এখন আমাদের কাজ কি এই সি ওয়ান এর মানটা বের করা না হলে তো আমরা এক্স্যাক্ট ভ্যালুসিটি ফাংশনটা বুঝতে পারতেছি না সি তো একটা কনস্ট্যান্ট তাহলে এক্স্যাক্ট ভ্যালুটা কত না হলে তো এক্স্যাক্ট মানটা পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে এই সি এর মানটা বের করার জন্য আমাদের এখানে কন্ডিশন দেওয়া আছে কন্ডিশন হলো টি এর মান যদি জিরো হয় মানে ইনিশিয়াল মোমেন্টে ভ্যালুসিটিও জিরো ডিসপ্লেসমেন্টও জিরো মানে সে বস্তুটা কোথার থেকে যাত্রা শুরু করছে তাহলে জিরো জিরো পয়েন্ট থেকে যাত্রা শুরু করছে আর কি সময় যদি জিরো হয় তাহলে তার অবস্থানও জিরো তার ভ্যালুসিটি জিরো সময়ের সাথে সাথে তার সব কিছু বাড়তেছে আর কি মানে আদি বেগ যেটা বলা হয় হ্যাঁ স্থির অবস্থা থেকে যাত্রা শুরু করছে এবং সেটা জিরো জিরো থেকে যাত্রা শুরু করছে সেটা তো মাইনাস ফাইভ থেকে যাত্রা শুরু করতে পারতো মানে মাইনাস ফাইভ বলতে আবার কি বোঝায় ধরো এটা এক্স এক্সিস ওয়াই এক্সিস বস্তুটা এইখান থেকে যাত্রা শুরু করছে এটা যদি মাইনাস ফাইভ হয় তার মানে এইভাবে এখান থেকে যাত্রা শুরু করছে চলতেছে আর কি ধরো এইভাবে যাচ্ছে আর কি তার মানে সে যাত্রা ইনিশিয়াল সময় টি যদি জিরো হয় তার ইনিশিয়াল পজিশন কত আদি অবস্থান কত মাইনাস ফাইভ আছে কিন্তু এখানে সে যাত্রা শুরু করছে জিরো জিরো থেকে আর কি তাহলে আমাদের এই কন্ডিশনটা অ্যাপ্লাই করতে হবে যে টি এর মান জিরো হলে কার মান জিরো হবে ভি এর মান জিরো এটা অ্যাপ্লাই করলে সি ওন এর মানটা পেয়ে যাবো এখানে কি বসাবো এই যে ইন্টিগ্রেশন যে করেছি এখানে টি এর মান জিরো বসাবো বসে ভি এর মান জিরো হবে তাহলে এখানেই দেখি একটু রাফ ক্যালকুলেশন এখানেই দেখো ক্যালকুলেশন করা আসা হয়তো এইখানে টি এর মান জিরো হলে কি হবে ভি এর মান জিরো হবে ইকুয়াল টি এর মান জিরো হলে সাইন জিরো কত মানে সাইন জিরোর মান কত ডিগ্রি মানে কত মান জিরো প্লাস এখানে কস জিরোর মান কত ওয়ান ওয়ান ডিভাইডেড টু আর এটা মানে তাহলে হয়তো কত হচ্ছে ফোর ইন্টু জে প্লাস টি এর মান যদি জিরো হয় তাহলে এটার মান কত হয়ে যাবে জিরো প্লাস সি ওয়ান তার মানে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি কত সি ওয়ান ইকুয়াল মাইনাস ফোর জে তাহলে এই সি ওয়ানটা কোথায় বসা দিতে হবে এইখানে এখানে দিলে একজ্যাক্ট ভ্যালুসিটি ফাংশনটা পাওয়া যাবে এই যে যেখানে সি এর মান যেখানে ধরেছিলাম এটা তাহলে একজ্যাক্ট ভ্যালুসিটি ফাংশনটা পাওয়া যাবে এখান থেকে আচ্ছা এখানে দেখি সলভ করে দেওয়া আছে মনে হয় এখানে এই যে মান বসা দিলাম এই যে সুন্দর করে সলভ করে দেওয়া আছে শুধু বুঝলেই হবে হুবহু তো আর ম্যাথ এরকম থাকবে না আর কি তাই না এর সাথে মিলেই থাকবে যেটা বুঝলে সেটা পারা যাবে তাহলে এখানে জিরো বসালাম জিরো হয়েছে সি এর মান মাইনাস ফোর যে তাহলে সি এর মানটা এখানে বসাবো এই যে মাইনাস ফোর এখানে সি এর মান বসিয়েছি তাহলে এখানে জে আলাগুলোকে একসাথে লিখতে যাচ্ছে আর কি দুইটা জে তো আলাদা আলাদা রাখার কোনো দরকার নাই তাহলে এখানে আই একটা আছে থাক জে কমন নেবো এখানে একটা জে আছে এখানে জে আছে তার মানে কথা হবে তাহলে ফোর কস টোয়াইস টি মাইনাস ফোর ইন্টু জে প্লাস এইট টি স্কোয়ার ইন্টু কে তাহলে এটা হলো ভ্যালুসিটি ফাংশন ভ্যালুসিটি ফাংশন থেকে আমরা কি করব ডিসপ্লেসমেন্ট বের করতে যাচ্ছি डिफारेशन कैंसल थे कत और दें सैन के इंटीगेशन कर माइनस कस कस के इंटीगेशन कर ले সাইন আর টি ফোর কে ইন্টিগ্রেশন করলে কত পাওয়া যাবে টি পাওয়া যাবে যেহেতু কোন ফোর টি পাওয়া যাবে মানে কনস্ট্যান্ট বাইরে আসলো ওয়ান থাকে ওয়ান কে টি আর এইট টি স্কোয়ার তাহলে কি হয়ে যাবে টি কিউব বাই থ্রি আর এইট তো কনস্ট্যান্ট 
সাথে থাকবে আর প্লাস সি টু তাহলে এই সি টুর মান এখন বের করতে হবে কারণ কনস্ট্যান্ট থাকলে তো আমরা একজাক্ট ডিসপ্লেসমেন্টটা পাচ্ছি না তাহলে সি টু বের করার জন্য যে আমাদের কন্ডিশনটা দেওয়া আছে সেটা হলো হ্যাঁ টি এর মান জিরো হলে ডিসপ্লেসমেন্টটাও জিরো তাহলে টি এর মান জিরো হলে আর এর মান জিরো তাহলে আর ইকুয়াল দিস সো হয় টি ইকুয়াল জিরো দেন আর ইকুয়াল জিরো তো এখানে বসায় দিলে আমরা সি এর মান পাতি পাচ্ছি কত থ্রি আই তো থ্রি আইটা আমরা এখানে বসায় দিয়ে ক্যালকুলেশন করলে এই যে আয়ের মান থ্রি আই সি টুর মান আই আলাগুলো একসাথে লিখলে দ্যাট ইজ দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট ওকে তাহলে এটা হলো আমাদের নর্মাল ইন্টিগ্রেশন মানে অ্যাক্সেলারেশন দেওয়া থাকলে ভেলুসিটি ভেলুসিটি দেওয়া থাকলে ডিসপ্লেসমেন্ট এটাভাবে ইন্টিগ্রেশন করে আমরা বের করতে পারি তা সিমিলারলি আমরা তাহলে বললাম না লাইন ইন্টিগ্রেশন করলে কি পাওয়া যায় তাহলে এটা নেক্সট ক্লাসের জন্য রাখি আমরা লাইন ইন্টিগাল করে কি কি করতে পারি বা কি কি বের করা যায় সেই রিলেটেড এক্সাম্পলটা 